Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ελληνικών ειδησογραφικών ιστοσελίδων πρώτο θέμα και ζούγκλα.gr, ξεκίνησε σήμερα την επίσκεψή του στην Ελλάδα ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο με πρώτο σταθμό του προγράμματό του την πόλη Θεσσαλονίκη, όπου και υπογράφηκε διμερή συμφωνία για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση με εκπροσώπου του τομέα τη ενέργεια, η οποία υπογράμμισε τη σημασία τη ενεργειακή διαφοροποίηση και των έργων υποδομή που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Και τέλο, συναντήθηκε στο Υπουργείο Μακεδονία Τράκη με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Δεύτερο σταθμό τη επίσκεψη του Μάικ Μπομπέο θα είναι το νησί τη Κρήτη και πιο συγκεκριμένα θα φιλοξενηθεί στον σπίτι του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Κομιτσοτάκη στα Χανιά, ενώ θα επισκεφτεί και την ναυτική βάση τη Σούδα. Το State Department, σε σχετική του ανακοίνωση για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ανέφερε τα εξή. Στην Ελλάδα, ο Υπουργό Πομπέο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Μητσοδάκη και τον Υπουργό Εξωτερικών Δέδια για να ανεώσουν την κοινή μα δέσμευση για την προώθηση τη ασφάλεια, τη ειρήνη και τη ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο και να γιορτάσουν την ισχυρότατη σχέση που έχει υπάρξει μεταξύ των ΗΠΑ και τη Ελλάδα εδώ και δεκαετίε. Όπω αναφέρουν τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, η επίσκεψη του Μάικ Μπομπέο στη Θεσσαλονίκη δεν είναι καθόλου τυχαία, αφού οι ΗΠΑ θεωρούν την πόλη ω την πόρτα εισόδου στα Βαλκάνια και την έχουν προσθέσει στου μελλοντικού γεωπολιτικού σχεδιασμού του. Για την Αλεξανδρούπολη είναι γνωστό εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα η επιδίωξη των ΗΠΑ το λιμάνι τη πόλη να αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα για όλη την περιοχή τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Όσον αφορά την επίσκεψη στην Ναυτική Βάση Σούδα, είναι και εδώ γνωστό ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αναβαθμίσουν τη βάση δημιουργώντα εγκαταστάσει όπου θα μπορούν να δεχτούν μεγαλύτερα πλοία αλλά και υποβρύχια. Εμεί θα σχολιάσουμε ότι πρώτον, η δήλωση του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία για πιθανή αποχώρηση φαρμακευτικών εταιριών Αμερικανικών συμφερόντων, στι οποίε η τουρκική κυβέρνηση χρωστάει τεράστια χρηματικά ποσά. Ίσως σημαίνει ότι υπάρχουν προοπτικέ να αντικατασταθούν στην πόλη τη Θεσσαλονίκη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τη Μακεδονία. Άλλωστε, είναι πολύ πρόσφατη η δήλωση του Αμερικανού πρόξενου Γκρέγκορι Φλέγκερ στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, που μετά από δύο χρόνια παραμονή του, κατά την αναχώρησή του για την Ουάσιγκτον, είχε πει: Βλέπω ένα εκπληκτικό μέλλον για τη Θεσσαλονίκη. Δεύτερον, η συζήτηση που ξεκίνησε στι ΗΠΑ. Και μάλιστα από ρεπουμπλικάνου για τη μεταφορά τη βάση του Ιντσιλίκ από την Τουρκία σε κάποια άλλη χώρα, ίσω είναι στα πλάνα των ΗΠΑ. Καθότι συνήθω όπου υπάρχει καπνό, υπάρχει και φωτιά. Στι χώρε που έχουν αναφερθεί για μια πιθανή μεταφορά τη βάση είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και η Ελλάδα και συγκεκριμένα η περιοχή τη Σούδα. Τρίτον, όπω ακούγεται, θα συζητηθούν και τα προγράμματα αναβάθμιση των τεσσάρων ελληνικών φρεγατών. Τύπου Μέκο. Εμεί όμω θα επισημάνουμε και κάτι άλλο που μα έκανε πραγματικά άσχημη εντύπωση και δεν ακούστηκε πολύ από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση και αυτό είναι οι δηλώσει του πρώην Υπουργού Εθνική Άμυνα Παν Παγιωτόπουλου, ο οποίο πριν λίγε ημέρε ήταν καλεσμένο σε ενημερωτική εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού Sky και είπε ότι έχει πληροφορίε ότι ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του στην Ελλάδα. Θα συζητήσει και θα ζητήσει τη μερική αποστατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και πως αυτό είναι ένα παλιό σχέδιο των ΗΠΑ που τώρα θέλουν να επαναφέρουν. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα σηματοδοτήσει μια καινούργια αρχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.